సత్యనారాయణ పట్నం పోతున్న పైలం బిడ్డ నిజంగా ఇలా మా అవ్వ మాట్లాడితే ఆమె తెలంగాణ జానపద పేటిక పెట్టే అసలు నాకు కోరిక ఉండేది మా అవ్వ చాలా కష్టపడ్డది ఎనభై మూడేళ్ళు బతికింది మస్తు అసలు నేను మా అవ్వ బతుకుంటే రికార్డ్ పెట్టి మా అవ్వ మాటగా వినిపించినప్పుడు పుస్తకం వేయాలనుకున్నాను కానీ అవ్వ అనుకోకుండా అన్నం తింటూ తింటూ కొద్దిగా పడి సడన్ గా చంపి నా కోరిక తీర్చలేకపోయింది అంటే మన భాష ఎక్కడ బతుకుందంటే మన భాష పల్లెటూర్లలో బతుకుంది మన భాష చదువు రాని వాళ్ళ దగ్గర బతుకుంది ఇప్పటికీ కూడా బతికి ఉంది భాషను ఎవరు చంపలు ఉద్దంగా చూస్తున్నా మరి నేను ఏమంటున్నా నేను ఇంగ్లీష్లో బాగా రాయాలని ఇంగ్లీష్లో బాగా చదువుకోవాలి అంతే నేను హిందీలో బాగా రాయాలని హిందీలో బాగా చదువుకోవాలి అధ్యయనం చేయాలి నేను తెలంగాణ భాషలో రాయాలంటే తెలంగాణ భాష పుస్తకాలు బాగా చదువుకోవాలి మరి మన తెలంగాణ భాష పుస్తకాలు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వరకు అద్భుతంగా వచ్చినాయి అన్న సైన్సి శ్రీనివాస్ త్రిమౌళి పుస్తకం తెచ్చిన చదవండి అది అద్భుతమైన పుస్తకం పివి నరసింహారావు గొల్లరామ శతదాసు చదువుకోండి అప్పటికీ వచ్చినటువంటి మన మన దాశరథి రంగాచార్య నవలలు కానీ వట్టికోట నవలలు కానీ చదువుకోండి చదవండి చిల్లర దేవుళ్ళు కానీ మోదీ పుల్లని చదవండి మరి అవన్నీ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ తర్వాత కనుమరగైపోయినాయి అందుకోసం నేను పుట్టేనా కదా నైన్టీన్ సిక్స్టీలో పుట్టిన కదా నేను అవే చదువుకుంటూ వచ్చినా మరి ఇప్పుడైనా సంస్కరించుకోవాలి పుట్టిన అందుకే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరుకు ముందు ఉన్నటువంటి తెలంగాణ సాహిత్యాన్ని మళ్ళీ పునర్ముద్రి ముద్రించుకోవాలి మొన్న నిజంగా దాశరథి అంటే మొన్న మొన్నే దాకా దొరికిన విషయాలు మొన్నమాటి వరకు అనుకున్నా నా కోసం అయినా ఎందరో దొరకలేదు కాబట్టి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వరకు ఉన్నటువంటి వచ్చినటువంటి అద్భుతమైన కవిత కథలను నవలలను పుస్తకాలను మనం ముద్రించుకోవాలని చెప్తున్నా ఇక భాష పల్లెటూరులో బతికి ఉంది దాన్ని ఎవడు చంపలేడు నేనైనా నా పేరు మా బాబా చెప్పినట్టు లక్ష్మీనారాయణ కదా నిజంగా లక్ష్మి లచ్చి నేను ఎన్నడో పర్ణాలకి వెళ్ళకుండా రాసినా నా పేరుతో కూడా సభ నుండి లచ్చన్న అని రాసిన నన్ను అంత లచ్చన్న అంటారు నిజంగా నేను సభ నుండి లచ్చన్న అని రాసిన మళ్ళీ రాస్తే ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఈ టీవీలలో చూస్తుంటే నాకు కల్తీ భాష మాట్లాడుకుంటే నాకు బాధ అనిపిస్తుంది రాస్తూ ఉంటే బాధ అనిపిస్తుంది చా ఇది కాదు ఈ కల్తీ భాష కాదు నా తెలంగాణ భాష రాయాలే అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది నేను బహుశా అక్టోబర్ నాలుగు తర్వాత నుంచి నేను రాస్తా ఎందుకు అంటే నేను రిటైర్ అయినా జూలై ముప్పై ఒకటిన అడే రిటైర్ అయినా ముప్పై రెండు ఏళ్ళు ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్గా పండిత్ రిటైర్ అయినా ఇరవై ముప్పై పుస్తకాలు రాసిన మూడు భాషలు వస్తాయి భాష నేర్చుకుంటే తప్పేం లేదండి అయితే ఇప్పుడు మిత్రుల అభివృద్ధి నేను మాట్లాడు కొన్ని విషయాలు అంటే చాలా మంచి వేదిక పెద్ద మంచి విషయాలు చెప్పారు కానీ ఏది అవసరమో దాన్ని ఉంచుకోవాలి దయచేసి ఏది అవసరం లేదో దాన్ని తీసేయాలి కలుపు మొక్కల్ని పీకి పారేయాలి సంస్కరించబడిదే భాష సంస్కృతం అయినా సంస్కరించబడిన భాష పాలి భాష ప్రాకృతం తర్వాత సంస్కరించే భాష భాష సంస్కృతం మన తెలంగాణ భాషను కూడా సంస్కరించుకోవాలి నేను బుద్ధుడు యొక్క ధర్మపదాన్ని చదువుకుంటూ అన్న చిన్నప్ప కూడా ధర్మపదం రాసిండు ఇంకా మిత్రులు కూడా రాసిండు నేను కూడా అనువాదం చేసిన ఇరవై ఆరు చాప్టర్లలో చాలా పద్నాలుగు పదిహేను చాప్టర్లు చేసుకుంటే చాలా తెలంగాణ పదాలు అగ్గి అందులో ఉంది ఎన్నో పదాలు ఉన్నాయి ఆశ్చర్యపడ్డ అరే భాష మూలాలు ఎక్కడున్నాయి ఇలా గాధా చెప్తశుద్ధులు గతా చరిత్రాగారాలు మన తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టినాయి అన్న మొన్నటి దాకా ప్రవాసాంధ్రుడు అనేవాళ్ళు కాదు ప్రవాస తెలంగాణ అనాలి అన్న దానే కటకం అన్నాడు నేను పోటీ లింగాలా అంటాను బయట అని అన్నాడు శాతవాహన తొలి రాజధాని మన పోటీ లింగాల ఈ సముద్రయాన ఈ గోదావరి నుంచి ఈ బెంగాల్ నుంచి ప్రపంచానికి ప్రాతి ఎక్కడో ఉన్నటువంటి దూర దేశాలకు విస్తృతమైనటువంటి వాణిజ్యం చేసిన తెలంగాణ గడ్డ ఇక్కడ లేదని కాదు ఇవాళ సోమన విపద చదువుకున్నాడే చదువుకోలేదు మా బతుకమ్మ మా చారు ఇక్కడే ఉంది బతుకమ్మ అంటే ఇది విపదలే నిజంగా మరి నేను రాసిన చదువుకున్న అందుబాటులో లేదు అంటే తెలంగాణ సాహిత్యాన్ని తెలంగాణ భాష కవుల సాహిత్యాన్ని 
మరి ఈ కాలంలో ముద్రించాలి మరి నేను చెప్పిన సంస్కరించుకోవాలని చెప్తూ మరి మిత్రులారా చాలా విషయాలు చెప్పారు మీరు ఆంధ్ర అన్నారు దయచేసి ఈ ఆంధ్రానే మన గొంప ముంచింది దయచేసి ఈ ఆంధ్ర అనే పేరు మీదనే తెలంగాణ అది తెలిపోయిందండి నేను తెలంగాణ భాష మంచి పని చేస్తాను మనం నేను ఏమంటలేదు తెలంగాణ సాయుధ పోరాటం కూడా ఆంధ్ర అనే పెట్టిందండి సిరిసిల్లలో వీటికి పెడితే జోగు పెట్టిన పెడితే ఇక్కడ పెడితే అక్కడ పెట్టండి ఆంధ్ర అనే పదం ముందు దయచేసి తెలంగాణ కన్మర్ చెప్పింది వాస్తవానికి అంటే కాబట్టి మిత్రుల మీరు ఏమనుకోవద్దు మన తెలంగాణ అనే పదము చాలా గొప్పది అసలు భాష అనేది తెలంగాణకు తెలుగు తెలంగాణకు తెలుగు భాషకు చాలా ఉంది అన్న చెప్పారు ముప్పై ఆరు అక్షరాలు నిజంగా నేను ఇవాళ్ళ కూడా రిటైర్ అయినా కూడా ఈ ఒత్తులు నాకు రావన్న భారతం నాకు రాదు నేను భారతమే అంటా నేను మా బాబా మాట్లాడిన భాషలోనే మాట్లాడతా ఒత్తులు రావు ఇప్పటికి నేను రాస్తుంటే ఈ ఒత్తు పోతూ ఉంటుంది ఇవాళ్ళ కూడా పోతూ ఉంటుంది ఎందుకు అంటే నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అని నేను నేర్చుకుంది పుట్టినప్పటి నుంచి వాడింది నాకు వచ్చింది ఇదే కదా నేను దాన్ని ఏదో నామోషియా ఫీల్ అయ్యి తప్పులు పోతున్నాయి అయిన తప్పులు పోతున్నాయి అంటే మనం పుట్టినటువంటి వాతావరణం అలా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా అంటే నా మీద భాష బలవంతంగా రుద్దపడింది అందుకే లక్ష్మి లచ్చిలాగా ఇంకా ఏమన్నా మీరు స్వామి సోదరి చెప్పినట్టు ఎన్నో పదాలకు ప్రకృతి వ్యక్తులు ఉన్నాయి కదా అని మన మన భాష కాదని వేరేదా రుద్దబడింది మరి అన్న సిలబస్ కమిటీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇంకా దాన్ని అమలు చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటే మనకు వచ్చిన తెలంగాణ బహుశా భాషా ఉద్యమంతోనే కవులు కళాకారు రచయితలు రాసినటువంటి భాష సంస్కృతి దాని మీద దాడి జరిగిందనే ఇవాళ ఇది వచ్చింది మరి మన మిత్రులందరూ చెప్పాలి పెద్ద సభలు పెట్టాలి సమావేశాలు పెట్టాలి యూనివర్సిటీల చర్చలు పెట్టాలి పరిశోధనలు చేయించాలి నిజంగా చెప్పాలండి చాలా భాషలు ఉన్నాయి అంటే మన భాష మీద కొంచెం పుస్తకాలు రావాలి యూనివర్సిటీ ఖర్చులు పెట్టాలి గవర్నమెంట్ నిర్వహించాలి పెద్ద నవేదు కుమార్ ఇంత పెద్ద చేర్చ నేను మమ్మల్ని పాల్గొన్న మొట్టమొదటిది నేను హైదరాబాద్లో రెండు రోజులు ఉంటున్నా కాబట్టి అన్న ఫోన్ చేస్తే నేను రాగలిగిన అంటే విషయం మీరు చెప్పాలంటే మిత్రులారా మన యూనివర్సిటీలు చేయవలసిన పనులను మన ప్రభుత్వాలు చేయవలసిన పనులకు ఈ వేదిక ఒక మంచి మంచి వేదిక మన చర్చ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీని మీదనే చర్చ జరగాలి అన్న నేను ఇంగ్లీష్ ఉపాధ్యాయుని అయినా అన్న చెప్తున్నాడు అరే మరి మన భాష నేర్చుకుంటే ఇంగ్లీష్ రుద్దుతున్నారు కదా ఒకటే చదివితే ఎట్లా అన్న నిజంగానే ఆలోచించవలసిన విషయము నాకు దయచేసి మిత్రులారా ఈ రచయిత మనం మనం మనకి ఇప్పుడు నిజంగా పత్రికలు ఏది ఉన్నాయి టీవీలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఉన్న వాళ్ళ తెలంగాణ ఎంత ఎంత ఏంటి సినిమాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ఎంతమంది నటులు ఉన్నారు ఎంతమంది గాయకులు ఉన్నారు ప్రతిభ ఉన్న ప్రతిభావంతులు తెలంగాణకు పొదువ లేదు బట్ వాళ్ళకి ప్రమోటర్లు కాదు మనం అణిచివేసిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఒకనాడు రాస్తే అల్లం రాజయ్యలో కాలో మల్లయ్యలో తెలంగాణ భాష ఉందని చూపెట్టి ఇంకా ఉన్నారు కానీ ఇంకా రాయాలి అందుకు మరి మిత్రులారా చాలా మంచి విషయాలకు వేదిక ఇది నిజమైన వేదిక ఇది మరి మనం ఏది అవసరం అది ఉంచుకొని ఏది అవసరం తీసేస్తాం ఒక మంచి శిల్పాన్ని ఎక్కాలంటే మరి కొన్ని అనవసరం తీసేయాలి మన భాషను కూడా అలా సంస్కరించుకోవాలని కోరుకుంటూ మరి నాకు అవసరం ఉంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ అన్న భాష మనం ఇప్పుడు